হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি খুব ভালো আছেন তো আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আরেকটা ভিডিও ফ্যাশন আউটলেট অফ নায়গ্রা ফলস মল যেটা আমরা যখন কানাডাতে ঘুরতে গিয়েছিলাম তো এটা ইউএস এর ভিতরের একটা মল এটা অবশ্য আউটলেট বাট খুবই সুন্দর মলটা ভিতরে তো আমরা ঘুরতে যাওয়ার আগের দিন রাতে ওখানে ভিজিট করেছিলাম যেহেতু আমরা একটা রাত ওখানে থেকেছিলাম তো এখানকার কাস্টমার বেসিক্যালি নায়গ্রা ফলসে যারা আসে ভিজিট করতে ট্যুরিস্টরা তারাই এখানকার মেইন কাস্টমার লাইক আমাদের মতো যারা কানাডাতে ঘুরতে যায় বা যারা নায়গ্রা ফলস ভিজিটে আসে এরাই এখানকার মেইন কাস্টমার তো এটা বাফেলো সিটির ভিতরে পড়েছে মলটা বাফেলো থেকেও প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট ড্রাইভ দূরে এটা তো বাফেলোতে বেশ কয়েকটাই মল আছে তার ভিতরে এই মলটাও খুবই মোটামুটি নাম করা এবং এখানেও মোটামুটি সবই বড় বড় ব্র্যান্ড পাওয়া যায় তো এটা হচ্ছে মলটার বাহিরের দিকটা আমরা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে ছিলাম সম্পূর্ণ মলটাই প্রথমে বাহির দিক দিয়ে ঘুরেছি আমরা চারদিকেই কারণ আমরা গাড়িটা কোথায় পার্ক করব বুঝতে পারছিলাম না কজ ভাইয়ারা ছিল আলাদা একটা গাড়িতে আর আমরা ছিলাম আলাদা একটা গাড়িতে তো আমরাও চালাচ্ছিলাম গাড়ি ভাইয়ারাও চালাচ্ছিল মানে আমরা এক হতে পারছিলাম না তো তাই ভাইয়াকে আমার হাজব্যান্ড জিজ্ঞাস করছে যে ভাই আপনারা কোন দিকে তো যেহেতু আমরা একসঙ্গে ঘুরতে এসেছি আমরা একদিকে গাড়ি পার্ক করি দেন তারপরে মলে ঢুকবো তো ভাইয়াদের গাড়ি খুঁজে পেতে পেতে আমাদের একটু লেট হয়ে গেছে যার কারণে আমরা পুরো মলটাকে রাউন্ড দিয়ে এসেছি তো এই মলটায় বেশ কয়েকটা গেট আছে বিভিন্ন দিক দিয়েই এটার প্রবেশ পথ আছে তো অবশেষে আমরা গেট টু ভাইয়া বলল যে গেট টুতে ভাইয়ারা আছে তো আমরা সেই গেট টুতেই গেলাম দেন ওখানে আমাদের গাড়ি একটা খুব ভালো পার্কিং পেয়েছিলাম একদমই গেটের কাছাকাছি খুব ঠান্ডা ছিল তো ওখান দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকে গেলাম তো যাই হোক ঢোকার পরই হাতের রাইট সাইডে বিশাল একটা সেল দেখলাম এইটটি পার্সেন্ট ব্যাস ব্যাস একটা এখানকার খুবই ভালো ব্র্যান্ড এবং এখানকার জুতোগুলো খুবই সুন্দর অনেক প্রাইজের এটা আমাদের মলেও আছে এইটি ডলার সেভেন্টি ডলার সিক্সটি ডলার এরকম করে ছেলেদের মেয়েদের জুতো জ্যাকেট ড্রেস অনেক কিছুই ওদের পাওয়া যায় বাট জানি না কি কারণে এইখানে ব্যাসের এই স্টোরটাতে এইটটি পার্সেন্ট সেল দেয়া হয়েছিল তো পরে জানতে পেরেছি কারণটা কারণ ওখানে যে এমপ্লয়ে কাজ করছিল তাকে অ্যাক্স করেছিলাম যে কেন তোরা এতখানি সেল দিয়েছিস এখানে তো ওরা বলল যে মেবি ওদের স্টোর ওই ফেব্রুয়ারিতে ক্লোজ হয়ে যাবে দ্যাটস ওয়াই ওরা এখানে এইটটি পার্সেন্ট সেল দিয়েছে বাট এইটটি পার্সেন্ট সেল মানেই যে খুব সেল সেটা না ওরা দেখা গেছে প্রাইসটাকে হান্ড্রেড বা হান্ড্রেড ফিফটি ডলার করে ওখানে এইটটি পার্সেন্ট সেল দিয়েছে তাও ওদের রেগুলার প্রাইজের থেকে একটু কম মানে রেগুলার প্রাইস লাইক সিক্সটি হলে এখানে ফোরটি বা ফিফটি এরকম রেখেছে ওরা প্রাইস তো অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়েদের সামারের জুতো দেখলাম উইন্টারের জুতো দেখলাম তো ভাবি আর আমি মানে ঢুকেই খুঁজতে শুরু করলাম তার আর আমার জন্য কিছু জুতো কিনে নেব তো চিন্তা করতেছি যে সামার যেহেতু মানে চলে আসতেছে আর এক দুই মাস পরে তো খুব সুন্দর সুন্দর স্যান্ডেল ছিল এখানে তো ভাবি আর আমি বেশ কয়েকটাই স্যান্ডেল নিলাম ভাবিরও যেটা ভালো লাগে আমারও সেটা সেম প্রবলেম তো চিন্তা করেছি দুজনে এক সাইজ দেখে একই ডিজাইন নিয়ে নেই কিছু জুতো এখান থেকে তো আমি জানি না আমার জানি জুতো কিনতে খুবই ভালো লাগে তো এই সাদা জুতোটার উপরে আমার চোখটা পড়েছে অন্য অন্য যে জুতোগুলো দেখেছি তার ভিতরে সাদা জুতোটাই আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে স্যান্ডেল যেটা আর কিছু শু ছিল তো ওগুলো আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি আর উইন্টারের জন্য একটা জুতো আমি খুবই পছন্দ করেছিলাম ব্ল্যাক বুট বাট ওটা আমার সাইজ ছিল না এই যে সিঙ্গেল একটা বুট এই যে ব্ল্যাক এটাই আমার পছন্দ হয়েছিল বাট ওটা সিক্স আমার দরকার সেভেন অ্যান্ড হাফ তো যাই হোক সাইজ খুঁজতে খুঁজতে এদিকে ভাবিও বেশ কিছু জুতো বের করে পায়ে পরে ট্রায়াল দিচ্ছিল যে সে কমফোর্ট কিনা ভালো লাগে কিনা আর আমিও একটা পায়ে পরে এখানে মিররে এসে দেখছিলাম যে কেমন লাগছে তো যাই হোক ভাবি কিছু টি শার্টও নিয়েছে এখান থেকে তো মোটামুটি আমরা দুজনে অনেক 
অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করলাম অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আমাদের কয়েক জোড়া জুতো পছন্দ হয়েছে ভাবি নিয়েছে প্রায় তিন জোড়া আমি নিয়েছি প্রায় দু জোড়া তো ভাবি ভাইয়ের জন্য এক জোড়া নিয়েছে আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য এক জোড়া পরে ওদের সাইজ মিলবে কি না সেজন্য ওদেরকে আবার ফোন করে এখানে ডেকে এনেছি যে একটু এখানে এসে দেখে যাও আমরা তোমাদের জন্য কিছু জুতো পছন্দ করেছি তো তারপরে ওরাও আসলো দেন ওদের সাইজ ট্রায়াল দিল তারপরে ওদের জন্য জুতো নিলাম জুতোগুলো খুবই সুন্দর ছিল ছেলেদেরগুলো তো আরও বেশি সুন্দর ছিল সবগুলোই লেদারের ছিল উইন্টার সামার অনেক ফ্যাশনেবল জুতো ছিল এখানে আমার ইচ্ছে করছিল মানে দেশে আমার যারা রিলেটিভ আছে সবার জন্য অনেক কিনে নেই বাট সবার সাইজ আমার জানা নেই আবার কবে দেশে যাব তাও জানি না সেজন্য আর কেনা হয়নি তো এই জুতোটা আমার ভালো লেগেছে আমার হাজব্যান্ডের জন্য দেখি একটাই সাইজ আছে ও এসে দেখুক যদি ওর পায়ে হয় দেন এটাকে নিয়ে নিব আর ভাবি দেখছিল এই জুতোগুলো ভাইয়ার জন্য তো মোটামুটি এইখানে যখন সেল থাকে তখন খুবই মানে শপিং করতে মজা এখানে একটা চাইনিজ লোক কো শপিং করছিল কারণ আমাদের মতো ওরাও সেল খুব পছন্দ করে তো মোটামুটি ট্রায়াল দিল ওই সাইজটা ওর জন্য একদমই পারফেক্ট আছে সবারই প্রশ্ন এখানে এইটটি পারসেন্ট অফ কেন এটাই হয় যখন কোনো একটা স্টোর এ দেশে ক্লোজ হয়ে যায় তখন ফিফটি পারসেন্ট এইটটি পারসেন্ট অফ দিয়ে এক মাসের ভিতরে ওরা যথাসম্ভব সব জিনিসপত্র সেল করে স্টোরকে ফাঁকা করে দেয় তো এটা একটা অনেক ভালো ব্র্যান্ড এবং ভালো একটা কোম্পানি জানি না হয়তো এই মলে ওদের বিজনেস ভালো হচ্ছিল না বা কি বলবো যে ক্লোজ হওয়ার একটাই কারণ হয় বিজনেস যে এমপ্লয়ের বেতন প্লাস স্টুডেন্ট ট্যাক্স এভরিথিং মেনটেন্স করার পরে হয়তো দেখা গেছে যে স্টোর যে ওনার তার হয়তো খুব একটা প্রফিট থাকে না লস হয় দেন তখনই করে কি ওরা স্টোরটাকে ক্লোজ করে দেয় এরকম অনেক স্টোরি দেখা যায় এটা হচ্ছে টমি হিল ফিগারের একটা স্টোর তো যাই হোক আমরা মলের ভিতরে ঘুরতে শুরু করলাম আমাদের শপিং মানে প্রথমেই আজকে সেরে নিয়েছি তো এই মলটা বিশাল একটা মল তো ভাইয়া বলল যে মলটাকে মানে সম্পূর্ণ একসঙ্গে হেঁটে দেখা সম্ভব না হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যাবে তো তারপরও যতটুকু সম্ভব আমি হেঁটে হেঁটে আপনাদের জন্য ভিডিও করেছি ইভেন আমিও দেখেছি আমি এখানে আরও একবার এসেছিলাম এই আজকে আমার সেকেন্ড টাইম তারপরও ভালো লাগলো চিন্তা করলাম যে এখানে ঘুরলে অ্যাটলিস্ট এক্সারসাইজ হবে এখানে অনেকেই এক্সারসাইজ করতে আসে যেহেতু বাহিরে প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে মানুষ বাহিরে হাঁটতে পারে না তাই এলাকার লোকজন যারা লাইক এক্সারসাইজ করতে পছন্দ করে বা হাঁটতে পছন্দ করে ওরা এই বড় মলগুলোর ভিতরেই এসে হেঁটে প্রতিদিনের এক্সারসাইজ করে যায় তো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে ইউএসএ মূলত সব কিছুই ভীষণ স্লো থাকে বিশেষ করে বিজনেসগুলো এ পর্যায়ে খুবই ডাউন হয়ে যায় যার কারণে প্রতিটা স্টোরেই সেভেন্টি ফাইভ এইটি সিক্সটি ফোরটি পার্সেন্ট সেল দিয়ে সব প্রোডাক্ট সেল করা হয় তো ভাইয়া আর আমার হাজব্যান্ড বাচ্চাদেরকে স্ট্রলার নিয়ে ঘুরতে ছিল আর আমরা আবার ওদের পিছন পিছন ঘুরতেছিলাম এখানে ছিল অনেক বড় একটা সানগ্লাস হার্ট এখানকার সানগ্লাসগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ হান্ড্রেড ফিফটি টু হান্ড্রেড ডলার করে এখানেও সিক্সটি পারসেন্ট অফ ছিল জানি না কি অফ দিয়েছে এখানে অকলি রেবন অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডের সানগ্লাস পাওয়া যায় আর এখানে ছিল একটা বাঙালিদের ফোনের স্টোর এটা অবশ্য আমাদের এক পরিচিত ভাইয়ের আর তারই অপোজিট দিকে এখানে ছিল একটা কফি শপ আর স্ন্যাক্স মলটা অনেক সুন্দর বড়ই কিন্তু অনেকেই বলে এখানে বিজনেস খুব একটা ভালো না একটু স্লো থাকে এলাকাতে মানে ব্যবসা খুব একটা ভালো হয় না জানি না অনেক বড় এরিয়া অনেক লোকজন অনেক ট্যুরিস্ট আসে তারপরও কেন এরকম তো ব্যবসার এটাই নিয়ম কখনো ভালো যায় কখনো খারাপ যায় আর এটা যেহেতু শীত প্রধান দেশ তাই এখানে উইন্টারে বিজনেস খারাপ যাবে এটাই স্বাভাবিক সামার হলে সবারই একটু বিজনেস ভালো হয় তো এই দেশের এক একটা মলে 
কি বলবো যে হান্ড্রেড এর উপরে ব্র্যান্ড থাকে হান্ড্রেড প্লাস ব্র্যান্ড বা ভিতরে থাকে কিওয়াস কার্ড বিভিন্ন মানে ধরনের স্টোর তো কাস্টমার আছে অনেক বড় মল যেহেতু আমাদের হয়তো চোখে পড়ছে না হয়তো অন্য অন্য দিকে ওরা ঘুরতেছে আমরা আবার আর একদিকে ঘুরতেছি আমরা যখন এসেছি তখন প্রায় রাত সাড়ে সাতটার মতো বাজে মলটা নয়টা পর্যন্ত ওপেন থাকে সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত তো এদেশের লোকরা বেশিরভাগই দিনের বেলা শপিং করতে পছন্দ করে লাইক সকাল দশটার পর থেকে ওরা লাঞ্চ করে দেন বিকেল চারটা পাঁচটা পর্যন্ত মলগুলো খুব বিজি থাকে আফটার সিক্সের পরে মলগুলো মোটামুটি স্লো হয়ে যায় খুব একটা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ওরা বের হয় না কারণ ওরা মানে খুব আর্লি ডিনার করে সাতটার ভিতরে ওরা মানে ঘুমিয়ে যায় দেন সকালে ওদের খুব আর্লি আর্লি কাজ থাকে যার কারণে রাতের দিকে মলগুলো মোটামুটি স্লোই দেখা যায় তো তারপরও কিছু মানুষ রাতে ঘুরতে পছন্দ করে তারাই মূলত রাতে আসে তো এখানে এই যে গ্যাস স্টোর আর একটা ভিডিও আমি গ্যাস নিয়ে করেছিলাম যে ওখানে ব্যাগ আর জুতো কিনেছিলাম ওই একই দিনে আমরা তো এটা হচ্ছে স্টোরের আউটসাইড এটা খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করা ছিল আমরা এদিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম আর এখানে ছিল বাচ্চাদের জন্য কিছু কার বাচ্চারা এখানে উঠে লাইক ওয়ান ডলার দিলে ওয়ান মিনিট করে এগুলো এক একটা রাইড ওরা উঠে চালিয়েছিল কিছুক্ষণ ভাই আর আমার হাজব্যান্ড ফাইজান আর আরাফকে নিয়ে এখানে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছে আমাদেরকে বলল তোমরা তোমাদের মতো ঘুরো শপিং করো আমরা দুজন একটু রেস্ট করি আমরা এত হাঁটতে পারি না টায়ার্ড হয়ে যাই আর আমাদের ভালোই লাগছিল আমরা অনেকগুলো স্টোরেই ঢুকেছি পরে আর খুব একটা ঢুকি নেই কারণ যেখানে ঢুকি সেখানেই কিছু না কিছু পছন্দ হয় সেখানে দেখা গেছে হান্ড্রেড ডলার মানে খরচ করা হয়ে যায় তো চিন্তা করলাম অলরেডি দুইটা তিনটা স্টোর ভিজিট করেছি আর করব না কারণ যেখানে ঢুকি আমাদের চোখ তো একটু প্রবলেম আছে যা দেখি তাই ভালো লাগে তো বললাম যে বা শুধু বাহিরেই হাঁটব তো এখানে খুব সুন্দর এক একটা বড় বড় টপ সাজানো ছিল এটাও একটা গেটের ভিতরে এখানে মাটির ভিতরে খুব সুন্দর করে ফুলের গাছ কিছু ছিনারি গাছ লাগানো ছিল এখানেও একটা বড় গেট ছিল আর এ দেশের প্রত্যেকটা মলেই এরকম ভেন্ডিং মেশিন থাকে যে আপনারা হাঁটতে হাঁটে টায়ার্ড হয়ে গেলে বা পানি তৃষ্ণা পেলে যে কোনো জায়গার থেকেই আপনারা একটু স্ন্যাক্স বা ড্রিঙ্কস কিনে খেতে পারেন তো সব জায়গায় বসার জন্য সোফা থাকে আর এরকম খাবারের মেশিনগুলো থাকে তো আমরা স্টোরগুলোর বাহির দিয়েই ঘুরে গিয়েছি আর দেখিয়ে গিয়েছি যে কত সুন্দর মলটা আর কত বড় এ দেশের সব মলগুলোই অনেক বড় ছোটো আমি কোনো মল এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি আমি যতগুলো মলে পর্যন্ত ঘুরেছি প্রত্যেকটা স্টোরেই কিছু না কিছু কাস্টমার ছিল তো আমরা বাহিরে তাই হয়তো সব কাস্টমারগুলোকে আমরা দেখি না বা ভিতরে এম্পলারাও কাজ করতে ছিল আর এখানে প্রত্যেকটা স্টোরেই সিসি ক্যামেরা থাকে যার কারণে এত ফাঁকা নিরিবিলি হওয়ার পরও এখানে চুরি করা বা অন্য কোনো অফেন্স করার কোনো সুযোগ নেই হয়তো ফাঁকা বা কেউ নেই এরকম মনে হয় বাট তারপরও কোনো মানে খারাপ কিছু করতে গেলে এখানে অটোমেটিকলি ধরা পড়ে যাবে আর এখানকার প্রত্যেকটা স্টোরেরই গেটে একটা মেশিন দেয়া থাকে যে দেখা গেছে আপনারা টাকা পে না করে যদি কোনো ড্রেস নিয়ে বাইরে বের হয়ে যান যারা বিদেশে থাকে তারা তো অবশ্যই জানে আর যারা না থাকে লাইক বাংলাদেশে তাদের জন্য বলছি তো আপনারা যদি কিছু একটা ব্যাগে করে নিয়ে যান তো অটোমেটিক ওই মেশিনে ওই ট্যাগ নাম্বারটা একটা সাউন্ড মেক করবে দেন মলের লোকরা এসে আপনাকে অ্যারেস্ট করবে সিকিউরিটিকে ডাকবে আপনাকে সার্চ করবে তারপর এমনও হতে পারে যে আপনাকে পুলিশেও দিয়ে দিতে পারে তো খুবই একটা এম্বারেসিং মানে সিচুয়েশন হয় আমিও সামটাইমস দেখেছি এরকম কিছু মানে কালো কাস্টমারদেরকে আমি সামটাইমস দেখেছি হয়তো বা ওরা মিস্টেক করে বা কি বলবো মনের ভুলে নিয়ে যায় এরকম কিছু একটা হয় মানে ঘুরতে আসলে বা শপিং করতে আসলে তখন এগুলো নিয়ে অনেক ঝামেলা করে আর যার কারণে এ সমস্ত দেশে এই কাজ খুব একটা কেউ করে না 
কারণ সবাই এখানে ইনকাম করে সবারই মোটামুটি টাকা পয়সা থাকে যার যেটা পছন্দ সে তার মতো করে এখানে শপিং করতে পারে আর এখানে টাকার কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আপনি প্রতিদিনই কাজ করছেন আপনি স্যালারি পাচ্ছেন তো আপনার যেটাই শখ হোক না কেন ইচ্ছা হোক না কেন আপনি কিনতে পারতেছেন তো যার কারণে এখানে চুরি করে নেয়াটা বা না বলে নেয়াটা খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু মানুষের সাইকোলজি খুব খারাপ থাকে দেখা গেছে ওরা এ ধরনের কাজগুলো করে থাকে তো আমি ওয়াশিংটনে একটা লোককে দেখেছিলাম যে ওই লোকটা কি বলবো নর্থ স্ট্রোম অনেক বড় একটা ব্র্যান্ড এবং খুবই এক্সপেন্সিভ ছিল ওই স্টোরের জিনিসপত্র তো ওনাকে দেখতাম প্রায় ওনার হাতে একটা মানে একটা জ্যাকেট পরা থাকতো তারপরে একদিন এসে দেখেছি আমি ফুট করে উনি কারোর সঙ্গে কথা বলছিল তো তখন আমি পাশে বসে খাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম যে ওই লোকটার দু হাতে চার চার আটটা ঘড়ি পরা ছিল ইভেন সেটা ওনার কোটের ভিতরে ঢুকানো ছিল তো উনি বলেছিল যে ইংলিশে আমি বুঝতে পেরেছি তখন যে উনি এই ঘড়িগুলো নর্থ স্টম থেকে ওনার হাতে করে দিয়ে এসেছে লাইক চুরি করে নিয়ে এসেছে এখন উনি ওখানকার থেকে খুবই কম প্রাইজে সেল করবে তো ওই ওনার বিশ্বস্ত লোকের কাছে এনে বলছিল যে আপনি কিনলে কিনতে পারে না ওই লোকটা বিভিন্ন বড় স্টোর থেকে অনেক কিছুই চুরি করে এরকম সেল করে তো দেখা গেছে ঘড়ি পারফিউম বা ছেলেদের প্যান্ট যেগুলো নেয়া যায় উনি লাইক বলো কি বলবো যে বড় বড় ব্র্যান্ডের স্টোরে ঢোকে ঢোকার পরে ওনার কাছে একটা কি মেশিন আছে সেখান থেকে ট্যাগের একটা মানে শক্ত একটা জিনিস থাকে যেটাতে সাউন্ড মেক করে মেশিনে তো ওই জিনিসটাকে উনি কিভাবে জানি খুলে খোলার পরে তারপরে ওটাকে উনি সেই মানে স্টোরের একটা পুরনো ব্যাগ নিয়ে যায় ওটার ভিতরে ঢুকিয়ে দেন ভদ্রলোকের মতো বেরিয়ে আসে কেউ দেখলে বিলিভই করবে না যে এই লোকটা এই কাজ করতে পারে অনেক সুন্দর অনেক হ্যান্ডসাম দামি মানে সেন্ট গায়ে মেখে দামি পোশাক পরে অথচ উনি এই কাজগুলো করে তো আমি আমার মানে ইউএসএল লাইফে ওনাকেই মানে দেখেছি যে এদেশেও চুরি হয় বা এদেশেও কিছু লোক চুরি করে থাকে তো এরকম কিছু লোকও এখানে আছে যারা মূলত কাজ করতে পছন্দ করে না যারা বসে বসে খেতে ভালোবাসে বাকি বলবো যে যাদের বাইরে কাজ করতে ভালো লাগে না ধরা বাঁধা কাজ যাদের পছন্দ না তারা হয়তো চেষ্টা করে এরকম মানে কিছু চুরি করে কিভাবে বাঁচা যায় বাট এটা খুব একটা বেশি দিন করা যায় না ধরা খেয়ে গেলে ওদেরকে জেলে ভরে রাখে এবং সেখানে ওদেরকে দীর্ঘ সময় থাকতে হয় এটা খুবই একটা খারাপ কাজ তো যাই হোক আমরা ঘুরতে ঘুরতে অনেক কথা বলে ফেলেছি কিছু মনে করবেন না কেউ আশা করি তো যাই হোক আমরা এ পর্যায়ে চলে এসেছি ফুড কোডের ভিতরে এখানে বাচ্চাদেরকে ওয়াশরুমে নেব এবং একটু চেঞ্জ করাবো তো আমরা বাসা থেকে চারটায় খেয়ে বেরিয়েছিলাম যার কারণে আমরা সবাই মোটামুটি ফুল ছিলাম মানে খাওয়ার কারোই কোনো আগ্রহ ছিল না আর যদি হালাল খাবার পেতাম তাহলে অবশ্যই কিছু খেতাম বাট এখানেও আমাদের এলাকার মতো কোনো হালাল ফুড ছিল না তো যার কারণে এখানে আর খাওয়া হয়নি ভাইয়াদের বাসা এখান থেকে ত্রিশ মিনিট আমরা এখন বেরিয়ে বাসায় চলে যাব দেন সেখানে গিয়ে রাতে ডিনার করব তো এটাই হচ্ছে ফুড কোর্ট এখানে প্রায় আট দশটার মতো খাবারের স্টোর ছিল এবং অনেক বড় একটা ফুড কোর্ট খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন খুবই সুন্দর আমি আর ভাবি চেয়েছিলাম আরও একটু ঘুরি আরও একটু বসি কিন্তু ওরা বলছিল যে বাচ্চারা টায়ার্ড হয়ে গেছে বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া প্রয়োজন অনেক হয়েছে চলো বাসায় যাই দেন ওদেরকে খাওয়াবো তো ফুড কোর্টটাও মোটামুটি ফাঁকা ছিল এখানেও লোকজন খুব একটা নেই রাতের ডিনার মোটামুটি করা হয়ে গেছে লোকজন বেরিয়ে গেছে দু একটা লোক দেখা যাচ্ছে ফাঁকা ফাঁকা তো এ মলগুলো কি বলবো উইকডেতে প্রচুর স্লো থাকে আর উইকেন্ডে দেখা যায় যে ফুড কোর্টগুলোতে মানে পা ফেলানোরও জায়গা থাকে না খুব ভিড় হয় তখন আর বিশেষ করে এখানকার ভ্যাকেশন ডেগুলো 
এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় মলগুলোতে প্রচুর ভিড় থাকে এবং বিশেষ করে ক্রিসমাস টাইমটাকেই কেন্দ্র করে এখানকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো খুব বেশি চলে আমাদের দেশের ঈদের মতো কারণ নভেম্বর ও ডিসেম্বরে খুবই মানে বেশি বেশি সেল হয় এখানে আর সামারে তো থাকেই তো তারপরও সব মিলিয়ে খারাপ না চলতে থাকে তো ওরা বলতে ছিল যে আমাদের গাড়ি কোন দিকে কোন দিক দিয়ে বের হব বাহিরে যেহেতু অনেক ঠান্ডা বাচ্চাদের নিয়ে বাহিরে খুব একটা হাঁটা যাবে না আমরা ওদের পিছনে ছিলাম আমরাও হাঁটতে ছিলাম তো আমরা সেই দুই নম্বর গেটেই আবার ফিরে এসেছি এখানে আমাদের গাড়ি ছিল বাহিরের দিকে এখন আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি সবাই ঠান্ডার দেশে বাহিরে ঘুরে দেখার মতো উইন্টারে আসলে সেরকম কিছুই নেই এখানে উইন্টারে শুধু একটাই ঘোরার জায়গা সেটা হচ্ছে মানে মল আর মলের ভিতরে আর সামারে বাহিরে অনেক কিছুই দেখার থাকে তো সামারে আমি অবশ্যই বাহিরের সব কিছু নিয়ে নতুন নতুন ভিডিও করব তো বাসায় চলে এসেছি তো জুতোগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভাইয়াদেরগুলো অবশ্য ভাইয়াদের বাসায় সেগুলো আর দেখায়নি আমরা আমাদের জন্য যেগুলো কিনেছি সেগুলোই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার ভিডিওগুলো ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন আর ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এই যে ওর জন্য একটা কনভার্স নিয়েছি এই কালারটা আমার খুবই ভালো লেগেছে আমার ছেলেদের জন্য হালকা কালারের জুতো বা খুবই কমফোর্টেবল জুতো একদম সিম্পল ভালো লাগে তো আমি আমার পছন্দে ওর জন্য কিনেছি আর আমার হোয়াইট কালারটা কেন জানি খুবই পছন্দ সেটা ড্রেস হোক বা জুতো হোক তো আমি আমার জন্য এটা নিয়ে নিয়েছি সামারে পড়তে পারব তো এই আমাদের আজকে শপিং খুব বেশি কিছু কিনলাম না এখানকার ড্রেস ওভাবে আমাদের পরা হয় না তো জুতো আর প্যান্টই বেশি পরা হয় আর এগুলোই আমাদের শপিং করা হয় তো যাই হোক সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ